മച്ചാമാരെ ഇവിടെ മുംബൈയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ കുഞ്ഞു പൂച്ചയുണ്ട് പൂച്ച ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് മച്ചാമാരെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനൊക്കെ പുറത്ത് പോവുക പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങണം അപ്പം അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പോവുക അപ്പം ഞാനിവിടുത്തെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റും മാർക്കറ്റ് എന്നല്ല റോഡ് സൈഡിലുള്ള പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആണ് നല്ല ഫ്രഷ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രഷ് മാർക്കറ്റും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ളൊരു ചെറിയ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓക്കെ ആ ഞാനിപ്പം കുളിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുളിച്ചു ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഒന്നുമല്ല നല്ല ഫ്രഷ്നസ് ആണ് കുളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക നല്ല തണുപ്പും ഇപ്പം നമ്മുടെ ജി സി സി കൺട്രീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളമല്ലേ കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടത്ത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇല്ല നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കുളിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുടി ചീപ്പത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഞാൻ അധികം മുടി ചീപ്പാറുള്ളൂ കുളിച്ചിട്ട് ഈ ബോ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് മുടി ചീപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകാനും അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് അന്നെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് മുടി പൊഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ കഷണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഓരോ സവാള സവാള എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കും മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജിമ്മിനൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഈ സവാള നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് അങ്ങ് മുടി മൊത്തം അങ്ങ് തേക്കും തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കും ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തേക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ നീര് നിങ്ങൾ തേച്ചാലും മതി നീര് തേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുടി പൊഴിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ മാറും ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്ളോഗ് എടുത്ത് കാണിക്കാം കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെ ധാരാളമാണ് അങ്ങനെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടി പൊഴിയുന്നത് മാറും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എന്തായാലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളാ ഇത് നമ്മുടെ ചോളം പച്ചമുളക് എല്ലാം നല്ല എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷാ കാരണം ഇവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരുപാട് കൃഷിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്കെല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ജി സി സി കൺട്രിയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പം ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫ്രഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ഫ്രഷ് മാർക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടും ഇവരങ്ങനെ വെള്ളം തെളിച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് ആണ് ഇതെന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങി ഒന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര രൂപയാണ് ഈ ഉള്ളിത്തണ്ട് ഒരു ഒരു കട്ട് ഒരു കട്ട് പതിനഞ്ച് രൂപ പിന്നെന്തോ ഇഞ്ചി എത്ര ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ഇഞ്ചി നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം പതിനഞ്ചോ അതും പതിനഞ്ച് മൊത്തത്തിൽ എത്ര രൂപ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ ആ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ തണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തോരം വെക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നൂറ്റി അഞ്ചാകുമ്പം നമ്മുടെ ദുബായിൽ എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കൾ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ അലങ്കാരം പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗണേശോത്സവത്ത
എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഗണപതിയുടെ ഗണപതിയുടെ പ്രതിമ ഇവരൊരു സ്റ്റേജ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഗണപതിയെ നന്നായിട്ട് പൂജിക്കും പൂജിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം എന്തോ പൂജിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗണപതിയെ അവർ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭയങ്കര രസം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊട്ടും പാട്ടും മേളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുഴയിൽ ഒഴുക്കും അതിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ പണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് സോലാപ്പൂരും അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പാട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ഗണേശ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഡോലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിയത് ആകെ ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പായ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി പിന്നെ വലിയ പിയറ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പിയറ് ചെറിയ ടൈപ്പ് പിയറ് പിന്നെ പഴം ചെറിയ പഴം ഇത്രയും വാങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിലാണ് പക്ഷേ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ചീപ്പ് റേറ്റില്ല കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കിട്ടത്തില്ല നോർത്ത് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ സൈഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓട്ടോയിൽ കയറി ഓട്ടോയിൽ കയറി ഇനി ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങലും പച്ചക്കറി വാങ്ങലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മീൻസ് പാർക്കം റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം അവരുടെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം താഴോട്ട് ഇത് ഞാൻ എന്താന്ന് പറയുന്നില്ല മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ വേറൊരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു വിർജിൻ ഫ്ലവേർഡ് മജീറ്റോ അത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം എന്താ സംഭവം ഓ വിർജിൻ അല്ലേ വിർജിൻ വിർജിൻ ഫ്ലവേർഡ് മജീറ്റോ കാണിച്ചു തരാൻ വിതൗട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് പറയാം പുള്ളിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കല്ലേ ഇതിനെന്താ കുഴപ്പം നമ്മള് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെന്താ നിങ്ങള് വിചാരിച്ചത് ഒരു സംഭവം ഇല്ല മിന്റിന്റെ കൂടെ മിന്റ് ഇട്ടാലും മിന്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് മുമ്പേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്തോ വൻ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് മിന്റ് ലൈമ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ക്രഷ്ഡ് ഐസ് പിന്നെ ലിയോണയുടെ ലിയോണയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ദാ ഈ കാണുന്ന ഈ ഐറ്റം കൊള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ചൊരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മിൻറ്റ് മിൻറ്റാണ് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ മിൻറ്റ് ഇട്ടാലും മിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കും പക്ഷെ കൊള്ളാം ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു വേറൊര
കറക്റ്റ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മസാല പാപ്പാടിൽ പുതിന ചട്നിയും നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുക അയ്യോ കിടു നമ്മൾ ഈ പാനിപ്പൂരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഇത് ശരിക്കും എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അട്ടിപ്പൊളി സാധനം ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അടിപൊളി സാധനം എന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ മസാല പാപ്പിട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളി ഐറ്റം അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ അടുത്ത സ്റ്റാർട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റാർട്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ തന്തൂരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ചിക്കൻ തന്തൂരി അപ്പോൾ മുംബൈയിലെ ചിക്കൻ തന്തൂരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം പൊളിച്ച് ഈ തന്തൂരിയുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓയിലൊന്നും അല്ല പൊരിക്കണം പൊരിക്കുമല്ല ശരിക്കും ആ കനലിനകത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക അതാണ് കറക്റ്റ് ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്തിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരത്തില്ല ഇതിലെ ഫാറ്റ് തന്നെ ഓൾറെഡി ബേൺ ആയിക്കോളും അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ചിക്കൻ ഹണ്ടിയാണ് എച്ച് എ എൻ ഡി ഐ ചിക്കൻ ഹണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഈ ഐറ്റം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ റോട്ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടർ ബട്ടർ നാനാണ് ഇതെന്താണ് സാധനം ഗാർലിക് ആ പിന്നെ ചേച്ചി എന്താ ഓർഡർ ചെയ്തത് ബട്ടർ റോട്ടി അപ്പം ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഞാൻ എന്തായാലും കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ പ്ലെയിൻ റൊട്ടി പ്ലസ് മുംബൈയിലെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഹണ്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ കൗണ്ടർ അടിക്കുന്നുണ്ട് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പേരിനെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യരുത് ആ പേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ പറയുന്നതിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോർത്ത് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ഡിഷുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുക വെറൈറ്റി ഡിഷുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു മുംബൈയിലെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റുകൾ കിട്ടും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക മറന്നു പോരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി ഡിഷുകൾ മസാല പാപ്പിട് അതുപോലെ ചിക്കൻ ഹണ്ടി ആ തന്തൂർ റൊട്ടി അതുപോലെ നോർമൽ റൊട്ടി ബട്ടർ നാൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എവിടെ പോയാലും ചോറും ചോറും കറിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പൈസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അങ്ങനല്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡുകൾ കിട്ടും അപ്പം ചോറും കറിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും പക്ഷേ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരിക്കലും മനസ്സൊക്കെ മടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യരുത് ലോക്കൽ കാര്യങ്ങളല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡുകൾ ട്രൈ ചെയ്യരുത് അപ്പം നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചില സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മനസ്സോടെ തന്നെ ഞാനൊരു പുതിയ കാര്യം ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നോർത്ത് സൈഡ് ഫുഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു കിടലം വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും അപ്പം മുംബൈയിലെ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ വ്ളോഗൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ റെഫർ ചെയ്യുക ചാനലിലോട്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡിസ
ഇവിടെ ഒരു പട്ടി ഇവിടെ ഒരു കുറെ പട്ടികൾ ഒരു പൂച്ച ട്രാപ്പ് ചെയ്തു തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ പൂച്ചയായി പോയി അതിനെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വെച്ച് പൂച്ച ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പട്ടികൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പട്ടികൾ ഫുള്ള് കലിപ്പ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ സ്കൂട്ടായി അല്ലെങ്കി